Seguimos por aquí eh, con, el, con el audio nuevamente. Se quedó en el sepulcro. Ahí estaban separados los, los dos elementos constitutivos, uno en el Hades y el otro en el sepulcro. Uno en el Hades y el otro en el sepulcro. Pero es que, García, eh, usted por supuesto cuando usted dice Hades, quiere referirse al... Pero habla de Hades para... Porque la gente le va a decir, pero es que dice, no dejarás mi alma en el Hades. Entonces usted, por supuesto, dice Hades para, que, para no crear sospechas de que usted está negando en realidad que Jesús fue al Hades, pero Jesús fue al Hades muerto. Porque en el Hades, vuelvo a repetir, es donde están los muertos. Y de ahí precisamente fue donde él resucitó. Por eso la Escritura nunca enseña el cuento de un cuerpo resucitado. El cuerpo, se, el cuerpo fue levantado. Cristo levantó su cuerpo. Una muestra, por supuesto, cuando él mismo dice... Maten este cuerpo y en tres días lo levantaré. ¿Quién es el que lo levanta? Cristo. Cristo mismo lo levanta. Entonces por eso no existe tanta confusión, porque Él, dice la palabra, fue resucitado por su Padre, de entre los muertos. Obviamente resucitado, toma su cuerpo y levanta su cuerpo, que eso fue exactamente lo que hizo. No hay ninguna glorificación de ningún cuerpo, no hay ninguna transformación de ningún cuerpo, todo eso es farsa, todo eso es mentira, falsa teología, falsa cristología. Un desastre total usted, señor García. Y por supuesto que le pregunté que si están vivos o están muertos. Y llegó un momento a decir en que sí, que estaban muertos en el seno de Abraham. Que, están, que estaban muertos en el seno de Abraham. Ya no ya ni qué decir, por supuesto que si están muertos en el seno de Abraham, aunque estén en un estado de reposo, sus almas han requerido ser redimidas precisamente por Jesucristo. El alma que pecar esa morirá. Entonces ahora usted tiene que decir que el alma que pecar, esa parte que pecar es metafórico, que se refiere a la persona, bueno, pues entonces la persona morirá. Le pregunto que si la persona no es un alma. Entonces se equivocó en el Antiguo Testamento, Ezequiel se equivocó cuando dijo, el alma que pecar morirá. Usted tendrá que decir que alma y es cuerpo. El cuerpo que pecar se morirá. Eso es lo que usted entiende, porque lo que usted entiende es que solamente el cuerpo es lo que muere. Entonces el alma se refiere a la persona y por eso usted nos viene con el tremendo cuento de la sinécdoque. La sinécdoque ha sido el elemento distractor que usted tiene, engañador y mentiroso, para meterlo usted ahí, para indicar, para poder indicar que de alguna manera la parte significa el todo y el todo de la parte. Entonces usted maneja ese cuento de la sinécdoque acomodando de acuerdo a la necesidad y de, y de acuerdo el, a la... A la al momento difícil en que usted se encuentra. Usted es, un, usted es un falsificador de la palabra. Usted no representa a los trinitarios. Desde ahora se lo voy a decir, usted no representa a los trinitarios. De ninguna manera. Entonces, por supuesto, ha sido comida fácil de este muchacho. Por más que usted meta tantas horas, trate de ridiculizar, ridiculizarlo, caricaturizarlo, eh, eh, mofarse del de, de hombre, de tratarlo de todo. ¿Usted cree que con esa actitud pésimo apologista, Ángel García, es la forma, mediante la descalificación y la burla, eh, que se refuta a la persona? Por supuesto, el hombre está ardido porque usted quiere humillarlo, o pretende humillarlo, o lo está humillando, él va a seguir sacando todas sus contradicciones. Téngalo por seguro que te va a buscar por debajo de las piedras. Y él yo personalizaba a ambos. Que no estaban disociados de Dios. Y él yo personalizaba a ambos. Supuesto que no estaban disociados de Dios. Hay dato perturbador para comenzar con este video. Bueno, señores, eh, lo que... Bueno, yo, yo logro entender, <ríe> yo tengo capacidad lectora, no nos subestime García, eh, jactancioso tipo que cree que solamente él sabe y tiene la manía o la pretensión de estar siempre tratando de humillar a todos los que le llevan la contraria. Usted sabe que somos hueso difícil de roer y por supuesto, clarito aquí, el muchacho lo está poniendo, usted lo, usted, usted lo, usted lo está viendo, lo que usted dijo ahí, que el cuerpo está disociado, evidentemente del yo. Va que usted se inventa. Por eso yo pienso que todavía no le he hecho el vídeo de respuesta o no sé cuánto, porque tiene que ir a estudiar a ver qué, con qué sale. Usted viene desacreditándose hace mucho rato, mucho rato. Usted no es verdad, un verdadero defensor de la, de la Trinidad, porque este joven, <ríe> este Rutia, es coterráneo, ya que si son malos que ustedes mismos se matan, eh, te está complicando la vida. Solo por negar la verdadera muerte de Jesucristo. 
es falso, totalmente falso, es, es ilusorio, aparente, que usted le diga a la gente que Dios murió. En realidad Dios no murió. Para que Dios muera, para que Dios muera en la persona, por supuesto, de Jesucristo, o el Logos encarnado muera, para ser más claro, porque usted sigue manteniendo los conceptos de la Iglesia Católica, María Madre de Dios y todo, y Dios murió y todo eso. Él murió el Logos encarnado, propiamente. Porque es muy ambiguo decir Dios murió. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces queda absolutamente claro que ese yo soy que te refuta totalmente el señor García, si quiere entrele papá porque le vamos a dar duro a usted, de 1.17 Apocalipsis dice yo soy el primero y el último. Ese primero y el último, García tiene un tal falso yo separado de la parte espiritual, llamémoslo para que lo podamos entender, de su alma, de su alma humana y de su deidad, llamémoslo así, los tiene, los tiene separados y aún así ese yo está muriendo, o sea, el cuerpo de ese yo, dice el cuerpo de ese yo, está muriendo. De ese yo, pero ese yo que tiene separada su alma humana y a su deidad o a su naturaleza divina, y viene este tipo y tiene la tupe, como dice el mismo, de decirnos que Dios murió. No, Dios no murió. Usted lo que tiene, únicamente muerto es un cuerpo. Un cascarón es lo que usted tiene muerto. Esa es la herejía terrible que usted tiene. Porque usted su, el alma no la tiene muerta. Y por supuesto, como usted no entiende que Cristo ha tomado el lugar del pecador y le ha acontecido lo que, obviamente, le, no hipotéticamente, lo que ocurre a cualquier pecador. Usted tiene que comparar, señor García, a Jesucristo con el pecador en el sentido de que él toma el lugar del pecador. Pero usted lo coloca como, como si Cristo Jesús representara al cristiano. No, Cristo va a morir a la cruz por los pecadores, no por los justos, no por los buenos. Y, su, y va a sufrir la muerte y va a estar en el Hades precisamente por ser constituido de alguna manera, eh, como dijo, llegó a ser, o no, llegó a ser, no, este... Lo hizo pecado, utiliza el pío, piego, lo hizo pecado. Así que la condición propiamente de Jesucristo es la condición de cualquier impío, cualquier pecador. Le pregunto, García, cuando el pecador muere, ¿a dónde va su alma? Ahora usted tiene que decirme que el alma está viva, porque el alma del pecador no muere. ¿Pero cómo? ¿Cómo está en el lugar de los muertos, en el Hades propiamente y está vivo? Usted no puede sostener eso, está muerto. Está muerto, porque está muerto, murió en delitos y pecados, no recibió perdón de pecados, no fue justificado, no fue regenerado. Por tanto, lamentablemente, esa alma se perdió y está en el Hades. Pues de ahí mismo Cristo nos va a rescatar a nosotros, del mismísimo Hades, cosa que, por supuesto, usted engañosamente tiene, tiene, está diciendo que... Ah, se me, se me apagó el, el celular de la grabación. Bueno, ni modo, vamos a terminar por acá entonces en el próximo, eh, el próximo video.